Hello everybody, um, I wanted to um, do another interview with um, a very brilliant polyglot. We tried to um, do this uh, some time ago, but we had a few technical problems, so we so to say we had to abort the mission, but here we go again. I am with uh, Richard Simcut. For all those uh, who have already seen him on, uh, on YouTube, he's a wonderful polyglot, and he made a video, very famous video where he speaks uh, 16 languages. And for those who don't, for, and for those who already know Richard, well, you already know him, so he's pretty famous in the field of languages. So, hi Richard, how you doing? Hey Luca, I'm doing well, thank you. How are you? I'm doing fine. The weather's great here, and uh, so I cannot really complain. Um, okay, let's start with a very uh, uh, common question uh, for uh, that I always ask polyglots. Can you briefly talk a little bit about your life and your linguistic background? Yeah, sure. Um, well, thank you for the lovely introduction. Uh, I um, hope I live up to <laughs> some of the words that you, you said about me. Um, well, I was born and raised really in the United Kingdom, and my first language is English. And then I had French from a very early age. In fact, I don't really remember ever not being able to speak it. Uh, and then later on, we had obviously Welsh spoken around us because I grew up on the border area of England and Wales. And part of my family was from the Welsh side. And in fact, my grandmother's parents learnt English as a foreign language. Although it didn't stay as a first language in my family, I did learn it. And, uh, picked it up and heard it a lot growing up. Then I also had um, some exposure to Thai as a child too, uh, because my father remarried and, um, and I had family in Thailand as a young boy and uh, used to use bits and bobs of Thai. It was never really, really fluent, but um, it was certainly enough to kind of, when I went there, I could I could make some polite chit chat with people. and. Uh, yeah, sadly, a language that I never ever used and haven't really used since um, I left home to go to university. Mm -hmm. Alors, je vais te poser euh, une question en français, comme c'est une euh, interview multilingue, et euh, je vais te, question, te poser une question assez classique. Combien de langues parles-tu et, euh, et à ton avis, que signifie parler une langue étrangère D'accord, la première question est assez difficile pour moi parce que je ne sais pas. <rire> euh, J'ai étudié plus que 30 langues dans ma vie. Mmh. Et euh, moi, moi, je dirais que je suis capable de, de parler presque comme l'anglais. Peut-être cinq autres langues. Ce euh, serait le français, l'espagnol, euh, l'allemand, le néerlandais et le macédonien. Et donc, euh, pour moi, ça, c'est les, les, les six langues que je parle euh, mieux, en fait. Donc... Euh, après ça, oui, j'en je, vois plusieurs à un niveau assez élevé, mais, euh, mais enfin, parler, je laisse, je, je laisse aux auditeurs décider ce que je parle, en fait. Pour moi, ce n'est pas très important de, de dire un, un numéro. Mm -hmm. Ce qui est toujours un choix très sage. <rire> oui. <rire> Et puis, qu'est-ce qu que ça veut dire apprendre, parler une langue étrangère Pour moi, ça veut dire... Euh, être capable d'utiliser une langue pour un, un, le travail, pour les études. Euh, pour moi, ça c'est parler vraiment couramment une autre langue. Euh, c'est bien possible de dire, par exemple, moi je suis, je suis, je suis pas allé en vacances, je peux communiquer avec, avec tout le monde en, en je sais pas, une, langue, une autre langue euh, pour les vacances. Et, et c'est bien parler, mais enfin, si on dit je parle. Oui, pour beaucoup, beaucoup de monde, hein, ça veut dire vraiment parler couramment. Donc, euh, pour mmh. moi, c'est ça. Ok. Par où est-ce que tu Je sais que c'est un typique question pour les polyglots comme toi, mais je voulais te demander où est-ce que cette stress que tu as eu pour toi и э, я хотел знать, ты помнишь конкретный момент в твоей жизни, когда ты сказал себе, что ты хотел узнать много языков? Эм, просто нет. В начале это было просто так. Я хотел говорить по-французски, по-испански, а 
потом это было, ну, я, я, я прожил на, в университете, я изучал и э, португальские, э, итальянские, шведские и, и так далее. Это было просто так. Я, э, я люблю языки, э, я э, всегда любил их, но я не сказал себе, например, я хотел быть э, полиглот, и это нет. Э, я, ну, просто с, с, с людьми я, я хочу говорить э, по новых языках, и, и это для меня возможность э, говорить и коммуниковать. Э, что я хочу, что я думаю, что я, да. я хочу сказать. Да, это самое главное на самом деле. Это всегда самое главное. Um, jetzt auf Deutsch. Um, abgesehen von der simplen Kenntnis der Wörter und der Satzstruktur, diejenigen, die deine Videos uh, geschaut haben, waren besonders beeindruckt von deiner Gabe, den, den uh, verschiedenen Akzenten praktisch perfekt nachahmen zu können. Und ich wollte dich fragen, Richard, wie entwickelst du solch eine Fähigkeit? Besitzt du eine besondere Methode oder kommt es dir einfach natürlich vor? Und äh, was würdest du unseren Zuhörern empfehlen? Was sollten sie eigentlich machen, äh, um einen Akzent zu kriegen, sozusagen? Es ist immer nett zu hören, wenn jemand zu mir sagt, ja, du sprichst es also fast akzentfrei, aber ähm, das ist nie mein Ziel gewesen. Ähm, ich denke eigentlich, was für mich wichtig ist, ist eine Sprache zu deutlich ähm, auszusprechen und ähm, damit die Leute da im Land ähm, verstehen, was ich sage. Und das ist mir das allerwichtigste Sache, wenn ich eine neue Sprache lernen möchte. Ähm, also wenn ich dann eventuell also fast wie ein Muttersprachler so spreche oder so es anhört oder so für, für, für die Leute, dann, dann ist es schon gut. Aber ja, ich habe keine besondere Methode, um sowas zu machen. Ich versuche nur so zu sprechen, wie ich das von den Leuten, die erstes Muttersprache haben, dass, dass ich das so höre, dann das auch nachzumachen, so zu kopieren. Aber ja, für mich ist es, ich meine, ich habe ich hab zum Beispiel Erfahrungen mit Schädisch gemacht, zum Beispiel, das war an der Uni, da mussten wir ein Jahr lang ähm, Schädisch so für die, nur für die Aussprache zu so studieren, um, weil es ziemlich kompliziert war. Ähm, sie, sie haben eigentlich mehr Vokale als, als auf Englisch und, und das war ja schon ein bisschen schwierig. Ne? Aber ähm, mhm. normalerweise gebe ich mir eigentlich keine Ruhe. <risa> vale. Y um, también quería preguntarte qué piensas de, de las personas que de, de personas que, que hablan que se dice que hablan 20, 30, 40 o hasta 50 idiomas. ¿Crees que es una cosa posible o crees que son que son leyendas que son leyendas que que, y que todas estas discusiones sobre políglotas, los falsos o, o verdaderos, que parecen profetas, <ríe> eh, surge de un malentendido sobre la palabra, el concepto y la palabra de, de la palabra hablar y sobre todo hablar con fluidez. Esto es y y otra otra pregunta que quería ponerte es si has encontrado en tu vida eh, personas que sepan hablar verdaderamente más que 5, 6, 7, 8 idiomas eh, que, la, que los sepan hablar con fluidez, con, con el concepto de fluidez que, que de que hablamos normalmente o sea que mi concepto, mi idea de fluidez vaya que pregunta <risa> sí, es, que pues, es chungo ¿eh? no Ahora. La, la verdad es que no sé. Yo no conozco a mucha gente así con tanto idioma, pero bueno, y si alguien me dice, por ejemplo, yo, yo sé hablar 20 y 30 idiomas, pues, suerte. <risa> Porque <risa> Pero no tienen, no significa mucho por qué decir un número así, pues, hay que pensar, pues, eh, hasta qué punto sabes hablar este idioma, pero, pero bueno... A mí no me importa porque yo tengo mi, mi trabajo, yo sigo con, mi, con mis cosas y pues sigo así. Pero en ver, la verdad es que en mi vida real no. He, he hablado a, a lo mejor con 
dos, tres, cuatro personas contando su libro. Uh -huh. Con ocho, ocho o más, a lo mejor. Con cinco o seis sí que hay, hay bastante gente. Pero más de ocho, eso ya no, no tanto. Es difícil. Y, sí, es difícil encontrar a una persona así con, con tanto idioma. Y con un nivel así avanzado, ¿no? Uh -huh. sí, digamos, por ejemplo, un avanzado sería nivel C2, C1, C2. Sí. En, en, en ocho idiomas sí que sería bastante difícil. Es difícil. Y, pero bueno, eh, eso de, si, si alguien que me quiere decir, pues yo soy hablar 20 idiomas, pues suerte. Pero ¿Qué? es que, por ejemplo, con, con personas como Mecho Fanti, ¿no? que es una es considerada la leyenda de los, pol, de, los polígrotos, de los polígrotos, que no tenemos pruebas y eh, no sabemos cómo, cómo hablaba sus idiomas, pero es, es una curiosidad de saber, porque de todos modos, si uno eh, hace unos cálculos, es muy difícil hablar con fluidez eh, ya 10 idiomas, imagínate 30, 40, no sé, 50. Eh, y por eso me estaba preguntando si es una leyenda, que es una exageración, o qué, o si no es verdad, pero es un individuo absolutamente extraordinario en la historia de la humanidad, como Einstein para, para la física. ¿Cuál Puede es tu ser. opinión? No, no. Nunca digo no. No creo que no, pero, pero bueno, la cosa es esta que hablar 10 idiomas, hablar 15 idiomas, ya es difícil. Es que todo depende, todo depende de la palabra de la palabra hablar, ¿no? Si tú dices hablo sí. un par de frases, pues sí, puedes hablar sí, claro, claro. 200, ¿no? Uno ciento, ¿no? Pero bueno, es que no, pues un nivel C1, C2, sí que sería bastante difícil, ¿eh? Y no sé, yo hay, hay, hay gente, por ejemplo, hay mucha gente. Con, con no sé, cinco o seis idiomas a lo mejor, pero, pero más de, de, de ocho, nueve y diez. Es difícil. No sé, no sé. Es difícil. Eh, <risa> están todos, ¿no? sí, eh. Esas personas están, están todas escondidas, ¿no? <risa> <risa> están todas escondidas, sí. Venga. Allora, adesso, dunque, sempre sul, sull'argomento della quantità delle lingue, dicevamo eh, poco fa, nella domanda precedente, appunto, che eh, le persone che, che arrivano a parlare, che parlano 10-15 lingue eh, con li un livello avanzato, cioè secondo per esempio il quadro di riferimento europeo, sono molto poche. Tu, però, sei tra quelle eccezioni che ne parlano più di 10 e ad un livello avanzato lo posso testimoniare io che eh, ti parlo tutti i giorni quindi eh, diciamo tu puoi dare eh, una prospettiva straordinaria non tanto rispetto all'apprendimento delle lingue quello ovviamente eh, fa parte naturalmente del tuo bagaglio quindi come le hai imparate ma soprattutto a come eh, tu riesci a conservare queste lingue perché quando si parla di parlare, eh, va bene, uno le ha imparate, poi però come si fa a gestire eh, quotidianamente 10-15 lingue? È una bella domanda questa. Sì, sì. sì. <ride> è difficile, quindi io non direi mai che <ride> questa sia una cosa facile da fare, però um, insomma con internet adesso possiamo praticare tantissime lingue, per esempio con te e noi parliamo eh, in varie lingue ogni giorno e poi questo è un metodo abbastanza buono per, per non dimenticare tutte le lingue sì. per me specificamente io sono qua in Macedonia adesso e nella città ne uso magari 4 o 5 lingue per eh, comunicare con la gente mm -hmm. sì, l'albanese e il macedone, il turco, anche um, a volte il serbo anche, quindi eh, fuori di casa ci sono queste e poi a casa ne parlo anche quattro, in macedone con la moglie e poi con la figlia eh, parlo in inglese, in francese, anche in spagnolo e in, in tedesco, quindi io li uso per la mia, la mia vita eh, personale, anche per il lavoro, quindi per il lavoro uso delle altre lingue slaviche, per esempio, o magari anche l'italiano a volte, eh, l'olandese, non so, e poi così io posso eh, mantenere un, un livello abbastanza alto in varie lingue 
e poi anche c'è la televisione certo, certo che certo. io ce l'ho sul, um, sull'iPad quindi se io voglio guardare qualcosa in, in un'altra lingua c'è sempre un video con la tele in, in, questa, certo. in questa lingua quindi, um, quindi questo è anche un aiuto grandissimo quindi diciamo sì. tu adesso ti sei costruito una vita in cui grazie al lavoro, grazie alla famiglia, grazie all'ambiente riesci a parlare bene o male almeno 7-8 lingue tutti i giorni o almeno eh, 10 durante l'arco di una settimana, almeno una volta per esempio con me sì. eh, almeno una volta lo svedese magari adesso eh, un po' di meno ma comunque se tu riesci a parlare una lingua almeno una volta a settimana non la dimentichi sì Certo, quindi questo è possibile per me anche um, con la televisione, con... per esempio io prendo un film, io lo guardo magari in, in inglese o in italiano o in un'altra lingua e poi metto i sottotitoli in svedese o in certo. danese, solo per leggere in un'altra lingua, certo. quindi um, questo è un, altra, un altro metodo che uso per, per non dimenticare le lingue, per, per avere questo livello che, che, che voglio... Per, per le conversazioni con, con gli amici o per viaggiare o per, per il lavoro quindi questo è, per me è una cosa primordiale mm -hmm. ehm, certo. e, e, e dopo anche, ci, ci sono anche degli studi della lingua quindi io devo anche leggere dei libri tutto questo, tutto questo per, per anche migliorare a volte il livello di una lingua quindi. certo, quindi diciamo che la tua vita ruota intorno alle lingue <ride> ok, allora <ride> <laughs> si può dire così. Uh, in het Nederlands nu, ik heb uh, een, nog um, een vraag. Je hebt een kind dat al, dat al een heleboel talen spreekt. Kan je kort verklaren hoe het is voor een vader om zo'n kind meer talen op te voeden? Dat is de eerste vraag. En uh, ik wilde ook uh, graag, ik, uh, ik zou graag willen weten of er grenzen zijn voor het aantal talen dat je je kind kan leren. En of je als je vader erg verantwoordelijk bent voor uh, het uh, leerproces. Ik kan je me ook vertellen hoe het voelt uh, je eigen kindje elke dag nieuwe dingen te leren zien. Dat zou een heel interessante ervaring zijn. Ik heb nog geen vader, maar ik weet dat het yeah. echt interessant is om een vader te zijn. Ja, zo, ja hij is wel gaaf hoor. <laughs> um, maar ik moet zeggen, ja, in het begin ja, dacht ik ja, van ik wil niet meer dan drie talen in het begin met haar. Um, ja, doen. En uh, die talen waren uh, Macedonis, Engels en uh, Frans. En toen ze één jaar oud was, dan uh, je sprak ze heel goed, goed hoor, voor een, uh, een kind van één jaar. Ze sprak wel uh, ja, een paar woorden in het Frans, ook in het Engels en ook in het Macedonis. En dat was uh, voor haar geen probleem. Dus uh, dan dacht ik, ja, dan, dan ga ik misschien dan een paar andere talen aan toevoegen. En dat heb ik wel gedaan. En toen dacht ik, ja, dan even, even, even zien hoe het gaat. En dan, ja, toen ze 16 maanden was, uh, ja, begon ik met, uh, met Duits en Spaans. Dan hebben we uh, wel ja, een uurtje per dag uh, in het Duits en uh, ja, in het Spaans uh, gespeeld. En, uh, ja, dat doen we nog steeds. Mm -hmm. uh, nu spreekt ze wel, ze is nu vier jaar oud. En, uh, ze spreekt wel uh, ja, fluent. Engels, Frans, Macedonisch. En ze kan alles in het Duits en uh, in het Spaans begrijpen. Uh, dus ze geeft ook antwoord, maar ze kan het niet uh, zo vreemd spreken, zo conversatie voeren. Okay. Uh, dus net als de andere talen. Ze zijn niet eerste talen voor haar. Ze zijn, ja, of ze vreemde talen zijn, dat weet ik ook niet. Want ja, als, als een, um, een taal een vreemde taal voor jou is, dan moet je het echt leren. En dat, dat heeft ze niet gedaan. Dus dat heeft ze gewoon. Ja, natuurlijk, uh, ja, opgepikt hoor. Dus um, mm -hmm. oppikken en leren, dat is wel een verschil tussen, ja, tussen die, die, die werkwoorden. En um, het proces is een beetje anders. Dus ik, ik, of dan een, een grens, uh, als er een grens daar uh, is, dan vertalen, dat weet ik niet. Um, ik, 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 ik zou niet te veel naar talen met haar nu tegenwoordig uh, geven. Dat, uh, dat vind ik, uh, ja, ze moet dan wel het willen. En dan even, even, even kijken hoe het gaat met de taal die ze, ze nu heeft. Mm -hmm. dan, uh, en misschien dan verder, als ze, als ze het wil, dan, 
dan, dan, dan gaan ze wel dan betalen dan uh, leren. Dat is voor mij geen probleem. Mm-hmm. Uh, um, maar uh, ja, zij, veel, zij, zij vind ik wel goed uh, om de verschillende talen te spreken. En dat, 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 dat vind ik ook leuk. En um, voor haar zit er ook een spel. En, en ze, ze vraagt ook uh, soms te veel nog Albanisch nog spreken van ze heeft. Uh, Vrienden ze Albanisch thuis spreken of ze wil ook uh, Chinees leren. Maar ik, ik moet zeggen, ik, 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 ik kan die andere talen nog niet met haar. Um, ik, vind het, ik vind het te veel. Te veel. Uh, uh, ik ja. denk vijf, vijf en een kind van vier jaar is wel genoeg voor mij. <laughs> wel genoeg uh, hoor. Ja, wel ja, genoeg. Ja, uh, dat, is, dat is genoeg. En dan, ze doet wel goed en dat vind ik ook goed zo. Uh, ja, ik, wil, ik wil geen uh, ja, mini Richard maken. Dat, dat, is, maar, dat is niet de bedoeling. Dat is niet, ja. Uh, ja, ja, ja. Nee. Ja, oké. Okay. På svenska nu. Um, tycker du att för att tala ett språk riktigt bra bör man bo i landet där språket talas? Är det verkligen en absolut nödvändighet? Eller kan man lära sig uh, tala flytande även genom att stanna i sitt eget land? Det är också mm. är intressant. Okej. Okay. Har du bott i Sverige, Luca? Uh, nej, jag har aldrig bott i Sverige. Men jag pratar med dig. Jag pratar med dig varje dag. Eller... Jag vet inte, men det, det, är, det, är, det är, kanske ni, äh, inte varje dag, men i alla fall, vi pratar ofta och det ger mig möjlighet för att, för att öva språket. Och... Ja, så då, jag, jag kunde aldrig säga att det är ja, notvändigt att, att, att bo i ett land för att prata bra. Jag, jag tänker att det är, att, det, det, det är inte dåligt att, att bo till exempel i Sverige och att läsa svenska i Sverige. Det, det vore kul att, äh, kul att göra det, men... Ja, det är inte nog. Jag, 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 jag är inte heller, jag har inte bott i Sverige, men jag, jag studerade det på universitetet i Storbritannien och jag pratade varje dag och jag använde det också för mitt jobb. Och, ja, det, det är fint. Men um, jag tror att bor i ett land till exempel, det är, ibland så är, är, det, är det bättre för att inte bryta så men när man pratar ett språk. Um, för att man kan förstå bättre vad man säger. Och, och för det kanske är det, är det bättre. Men um, i allmänhet så skulle jag aldrig säga att man, man, man behöver att, att man måste bo i, 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 i ett land för att mm-hmm. prata det, det där språket um, bra. <laughs> mm-hmm. uh, Inte alls. Uh, ever that, ever that. Agora vou falar português. Todas as línguas que tu falas uh, são indo-europeias. Um, Por que é que nunca te aproximaste uh, das línguas asiáticas? Há alguma razão específica ou simplesmente ainda não tiveste tempo? Pois com as línguas que, que falo agora, são línguas que não tenho estudado na universidade também, na, na escola. Então, eu, isso para mim é uma coisa natural. Eu também... Quando morava nos diversos países uh, uh, em Europa, eu queria falar as línguas de, dos países. E não tenho uh, morado num país asiático, uh, tal por isso, este é o motivo porque não, não falo chinês ou japonês muito bem, mas um, eu estou agora estou a fazer um curso de turco e isso também se pode se qualifica como uma língua uh, asiática, mas uh, isso é uma língua que, que a gente aqui fala também diariamente em Macedónia, então um, já agora estou a fazer isso e gosto muito de, 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 da língua turca, penso que é uma língua muito bonita também, não tem para mim porque eu como um ponto para mim, porque temos muito vocabulário na, na Estonia, uh, em comum com, com o turco, e também o turco tem muitas palavras francesas, então resulta uma língua muito, uh, não sei como, uh, como dizer, mas como já conhecida, <risos> de uma maneira, sim, sim. sabes o que sim, quero sim. dizer, sim, mas sim. Uh, sim, sim. Não, sei que, não como, por exemplo, não... Eu nunca queria falar, uh, fazer uma lista de, de todas as línguas do mundo e dizer eu tenho absolutamente que falar uma língua asiática ou algo assim. Uhum. Uh, 
para mim não era muito importante fazer isso, para mim era somente um, uma, questão de, de, uma pergunta de falar uh, com a gente onde morava também para o, o, o trabalho. Uhum, sim, sim, sim. Uh... Entendo, é o que eu acho eu também. Um, não tem sentido fazer listas de todo maneira, não? Não é? Um, ok, back to English for the final question. Um, so, what are your future projects in terms, of, uh, in terms of languages? I know that you're learning Turkish right now, so the question is, how is it going with Turkish? And um, do, you, uh, do you have any plan on uh, learning? Uh, what is your next language going to be? <laughs> If I can ask you that. If you have already something in mind. Oh. That's, that's, a, that's a tough question. Okay. Um, yeah, well, the, 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 my first, you know, really is, uh, like, so, is, uh, it is a tough question. Um, my, first, my first priority is definitely to, uh, to continue Turkish. I really want to, to take it to quite a good level because I can use it where I live and it's it's almost like um, I use it some kind of a, a free maintenance language because I don't have to make much of an effort to maintain it on the level so it makes sense for me to speak to it. so I'll, I'll finish at A2 course which should end, I should end in uh, April I guess uh, March, April I'll do the exam then carry straight on with B1 and then I'll have the summer off and I'll then concentrate again on my Polish at the moment I just kind of maintain my Polish Uh, a kind of an A to B1 level, and then I'll I'll take Polish quickly over the summer to a, a kind of a B2, maybe C1 if I'm very very lucky, and I manage to to get a lot of study in and a lot of practice done, and then I'll come back to Macedonia and carry on with uh, Turkish and do the B2, uh, possibly C1 and C2 as well uh, next year, and that will take me to June 2000 and the uh, 2013 year, mm-hmm. and um, and then. Apart from that, well, I'll carry on with my Hebrew, keep it ticking over, uh, possibly keep carrying on with Chinese, but um, it's a back burner language for me now, really. Uh, I don't have anyone to use it with, and it's, it's not a priority, unfortunately. Um, and then the other things that I want to do is I want to refresh my Icelandic, because I do hope to go over to Iceland for the Esperanto conference. Mm-hmm. Uh, which should be there in like a year or a year and a half or, or so. Okay. Well, Richard. And, um, oh. For that, I was happy to keep my my up too. So, well, Richard, what can I say? <laughs> Thank you very <laughs> much for this brilliant interview. You're welcome. Thank you for um, interviewing me for having me along. And, and always a pleasure to speak to you. Always a pleasure for me too. Bye, everybody. <laughs>